我是王一博。最近，我以野生救援公益大使的身份出了一次野外任务，过程中我遇到了一群了不起的人，他们都有同一个使命，保护极度濒危的中华穿山甲。我也加入了他们的行列。先帮我们扶一下他。好，我们在上药的过程中，他会痛，会有点稍稍的挣扎。嗯，可以拿住他尾巴这儿。是自己卡到了，就可能经验不足，又往石头。对对对对对，小嘛，他还小、嗯，要分窝了，要自己出门闯荡社会了。嗯，但是社会经验还不丰富。嗯，就很容易去受伤啊。哦、他想要扎起来。对对对，每天消几次啊？这这个，每天早晚各一次，然后让他让他。立起来，对对对，因为他下巴这里还有一点。嗯。哦，所以发现他的时候，他已经卡在那里了。是被当地的一个居民发现的。哦。穿山甲保护研究中心的一个重要职能，是救助和医治受伤的穿山甲。嗯，对，贴住他的头。现在上的是一个消炎抑菌粉，帮助他的一个伤口的愈合和消炎的。这就。完成了。嗯，华燕老师告诉我，随着穿山甲研究的深入和救治经验的积累，这几年保护中心的穿山甲救护成活率达到了百分之七十以上，这是一个很了不起的成就。这只是马来是吗？它是有受伤吗？还是？呃，它是有受伤的。它来的时候，就是在背侧啊、腹侧有大大量的那种割伤。但是通过寄货啊，把它就救助到这个保护中心这里了、哦。嗯，在这里他已经住了将近三个月了。穿山甲在历史上，在全球就在非洲和亚洲，其实它是广布种，就原来很常见的物种，后来就难得一见，在我们上世纪末期就已经下降了将近百分之九十以上的这样的种群。下降的原因可能有好多种，人口快速的增长、村庄啊、道路建设。以及气候变化，还有森林的砍伐等等因素，包括人类的这种捕杀。那一博，您看，这边是这个我们巡护员从山上收回来的其中的一部分的这个兽夹和猎套、嗯，就各种各样的盗猎工具。嗯，我们的巡护员都会去收这些人。哦，啊，就任何的动物，只要是一旦被套住，基本上就没有挣脱的可能。没有见到真正捕到的样子，可能还没有那么大的触动，当然也不太想见到。嗯，出外夜时，小师妹们说起了令他们难以释怀的经历。居然在路边，这个东西居然在路边。对，这个东西比较新鲜一点，但这个也应该是个密食洞。哎，但它这个跟我们平时看的不一样，就是它那个洞口。这块比较宽，差不多有两年了。我从来没在野外碰到过甲，偶尔看见它一些痕迹。以前看到海关有收很多的那个甲片，我们在野外都很难看见。就反正，就感觉我们保护人家在拼命保护，但是就就希望未来穿甲。对，就是，咱们在野外就是都能看得到它，我也没人去伤害它。是，为二零二零年，把穿山甲的物种都由国家二级重点保护调为国家一级重点保护，就说明中国政府啊，他评估到了这个种群下降的这种趋势和态势，这个措施我觉得是非常及时也非常的得力。这些得到救助的穿山甲无疑是幸运的，我想多了解一点他们在保护中心的生活。那这边就是我们的一个资料室，嗯。我们的
配料就是蜂蛹，嗯，蚕蛹和蟋蟀干，那蚂蚁、地笼、面包虫，还有面包虫。哦，然后五谷虫还有黑水马，嗯，你也知道它是主要是白蚁和蚂蚁、嗯、这两种动物啊，它就是它蛋白质含量是比较高的，有些是白蚁、嗯，我们尽量是去找贴合它最原始的这种状态，嗯，呃、获得的一些营养，所以我们选了主要是选了这种昆虫类，你看蜂蛹、蚕蛹还有其他的一些，所以这些它也会吃，只不过在野外它会比较难够，它很难获得，获得啊、嗯，对对对。其实这些啊，你看着它是粉末状，其实它都挺贵的、嗯、这些原料啊。其实很多只的是吧？对对对，一只穿山甲一天的伙食费可能比人还要贵呢。忘了忘了，还有一点是加个土。对对对，这个土是一个，在穿山甲就是给它加一点土之后，它的肠胃啊会变好，它的微微生菌，它的肠肠子里的微生菌啊，就是也不能给它吃。太过于干净的食物，对对对对对对，就跟这样，它回到野外的话，可能也会不适应。对对对对，这个土都是我们从山上搞下来的。行，那咱们就去试喂一只我们正在进行野化训练的一个穿山甲。所以不用，啊，要接这么紧。啊，给你来松点儿了。嗯、哦，<笑>这样行不？可以，谢谢。所以，像他是准备要想要把它放回野生，所以说只有一只，先在这里，在别的像都还会还是在保护这个状态。对，但是偶尔也会说让他们出来去适应一下这种野外的环境。你看，你看，你看，嗯，你，对对对，好。哇，它用力往前面钻了。是啊，它好吃嘛。这个您第一次听说穿山甲是？小时候，小时候看那个、呃《动物世界》啊，看《动物世界》。对，我们看的是葫芦娃、啊。哦、<笑>对，这是我们设计的，为了训练它去一个野生草里面对野生性、嗯。你听，吃人有声音。嗯。嗯，是啊，耳朵挺大的。他外耳廓，外耳廓发育的是最好的。有什么感觉？你感觉单薄些？哦，很硬，但是你其实能感受到一些温度的里面。对对对，嗯。绝大部分穿山甲刚被送到保护中心时，都处于一种高应激状态，不吃不喝。工作人员想了很多办法，帮他们放松下来，并逐渐适应新环境。这个小家伙已经熟悉了这里，甚至还能辨认出经常来喂食的工作人员的声音。又走了，又奔着房子去了。这个被子就是等一下小穿山甲上面的哦，裹住它，免得它着凉哦。中华的穿山甲还是第一次见到，真的觉得是很很可爱的一个动物。是是是，小宝宝更可爱。这只穿山甲宝宝的妈妈生病了，为了减少交叉感染的风险，白天时工作人员会把它带到观察室，给它监测体征。多大了？大概这个现在是五十天，才五十天，两个月不到，太小了。对，太可爱了，小小的一坨，啊，红的，对，哎呀。下降了一克，下降了一克。对，因为它昨晚有排便。哦，昨晚有排便啊。这是一只公的。对。从他妈妈那里拿过来嘛，早上他会先熟悉一下这个保育箱。哦。哦、嗯。他晚上和他妈妈睡。对，晚上和他妈妈睡。哦。白天再拿过来。白天拿过来。
鲍鱼箱里的那个钩钩呵呵还是有点多哈。对他，他喜欢钩是吧？对他喜欢钩。哦，那才开始在舔了。对对。他们还是有天性的，天性就是爱挖洞。嗯嗯。李桃就这样的吧。嗯嗯。